السلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹس اس ٹیوٹوریل میں ہم یونٹ ویٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس آف یونٹ ویٹس ہمارے پاس جیسے کہ ڈرائی یونٹ ویٹ سیچوریٹڈ یونٹ ویٹ سب مج یونٹ ویٹ بلک یونٹ ویٹ اس کے بارے میں پڑھیں گے اینڈ سملرلی ہم اسپیسیفک گریوٹی کے بارے میں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے سو لیٹ اسٹارٹ یونٹ ویٹ آف سوائل واٹ ڈز اٹ مین بائی یونٹ ویٹ ٹھیک ہے فسٹ آف آل یونٹ ویٹ از جسٹ ریشو آف دا ویٹ ٹو دا والیوم ٹھیک ہے مطلب ویٹ آف دا سبسٹانس ڈیوائڈ بائی اٹس والیوم لیٹ سے ہمارے پاس یہ ایک سلینڈر ہے ٹھیک ہے یو کین سی کہ ہمارے پاس اس کی والیوم کتنی ہے ون سینٹی کیوبک سینٹی میٹر ٹھیک ہے ون کیوبک سینٹی میٹر اس کی والیوم ہے اب اس میں سوائل ڈال لے اوپر اس جگہ تک یہ پورا کا پورا ہمارے پاس ان تک یہ فیل ہو جائے تو پھر ہم اس سوائل کی ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو دس ویٹ ڈیوائڈ بائی دس ون سینٹی میٹر کیوب والیوم ٹھیک ہے دس ول گوز ایکچولی دا یونٹ ویٹ سو یو کین سی کہ یونٹ ویٹ از ایکچولی دا ویٹ پر یونٹ والیوم ناؤ ان ایم کے سوری ان ایس آئی سسٹم ہمارے پاس اس کا جو یونٹ بنتا ہے دس از کلو نیوٹن پر میٹر کیوب بیکاز کلو نیوٹن از دا یونٹ آف ویٹ اینڈ میٹر کیوب از دا یونٹ آف والیوم ٹھیک ہے سملرلی ہمارے پاس ایم کے ایس سسٹم کے مطابق دس از ایکچولی کلو گرام پر میٹر کیوب کلو گرام از ماس کا یونٹ ہے اور میٹر کیوب ہمارے پاس والیوم کا یونٹ ہے سملرلی ہمارے پاس سی جی ایس سسٹم میں ہمارے پاس گرام پر سینٹی میٹر کیوب میں یہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہمارے پاس یونٹ ویٹ آف سوائل کا مطلب کیا ہے ویٹ پر یونٹ والیوم ایک خاص والیوم کا سوائل کتنا وزن رکھتا ہے دس از ایکچولی اٹس یونٹ ویٹ ٹھیک ہے اوکے ناؤ یونٹ ویٹ آلسو ڈیپینڈز اپون دا دا مویسچر کنٹینٹ ٹھیک ہے لیٹ سے ان دیز پکچرز یو کین سی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو مویسچر ہے ان بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے واٹر کنٹینٹ یہاں پہ زیادہ ہے کمپیریٹو ٹو دس دس سیمپل ٹھیک ہے اور پھر اس سیمپل میں سب سے کم واٹر ہے تھوڑا سا یہاں پہ موجود ہے باقی جو ہمارے پاس ورڈز ہیں وہ ایم ٹی ہے ٹھیک ہے سو اگر ہمارے پاس آپ اس کی وزن کرو گے ٹھیک ہے اس فرسٹ سیمپل کی تو اس کی جو فار دا سیم والیوم اس کی جو ویٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی سو یو کین سی کہ جو اس کی یونٹ ویٹ ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی سملرلی اگر آپ اس سیمپل کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس فار دا سیم والیوم اس کی ویٹ کمپیریٹیولی کم ہوگی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس میں پانی تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے تو پانی کا جو وزن ہے وہ اس سے سبٹریکٹ ہو جائے گا سو اس کی جو یونٹ ویٹ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگی سملرلی ہمارے پاس ان دس تھرڈ سامپل یو کین سی کہ ہمارے پاس تھوڑا سا حصہ اس کا جو وائڈس کا ہے وہ ہمارے پاس واٹر سے فیلڈ ہے سو یو کین سی کہ ہمارے پاس زیادہ واٹر کا ویٹ یہاں سے سبٹریکٹ ہوگا سو دا ایکویشن دیٹ گیوز اس دا یونٹ ویٹ از ایکچولی ویٹ پر یونٹ والیوم ٹھیک ہے سو والیوم تو سب سامپلس کا سیم ہے لیکن ویٹ ہمارے پاس کم ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ پھر کم پھر سب سے کم ٹھیک ہے سو یو کین سی کہ اس کی یونٹ ویٹ سب سے زیادہ اس کی کم اور اس کی سب سے کم ہوگی ٹھیک ہے جناب ناؤ کمنگ ٹو دا ٹائپس آف دا یونٹ ویٹ سو اگر میں یہاں پہ یہ ایک چیز مینشن کر لوں کہ یہ جو ٹائپس آف یونٹ ویٹ ہے دس پیورلی ڈیپینڈز اپون دا دا واٹر کنٹینٹ ایکچولی ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس بلک یونٹ ویٹ ہے ڈرائی یونٹ ویٹ ہے سیچوریٹڈ یونٹ ویٹ ہے تو ان سب ٹائپس کو آپ آن دا بیسز آف پریزنس اور ایبسنس آف واٹر یا جو بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ یو کین سے ایسپیکٹ سے یہ واٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے سو ناؤ کمنگ ٹو ورڈز دا بلک یونٹ ویٹ ٹھیک ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس بلک یونٹ ویٹ سمپل آپ ایک سوائل سامپل لے لیتے ہو نیچرل سوائل سامپل ٹھیک ہے اور اس کی یونٹ ویٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہو سو دیٹ یونٹ ویٹ ویل بی ایکچولی کارڈ بلک یونٹ ویٹ ٹھیک ہے اچھا اب ٹو بی مور اسپیسیفک اگر آپ سوائل سیمپل لے لیتے ہو 
ठीक है और उससे वाटर जो नेचुरल वाटर इसमें मौजूद है मॉइस्चर कंटेंट इसमें मौजूद है वो आप रिमूव नहीं करते और इसकी यूनिट वेट फाइंड आउट कर लेते हो ठीक है सो देट विल गिव अस द बल्क यूनिट वेट ठीक है सो यू कैन से द वेट ऑफ द सॉइल सैम्पल इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन द सैम्पल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैम्पल दिस विल गव अस द बल्क यूनिट वेट ठीक है सो हे यू कैन सी कि हमारे पास बल्क यूनिट वेट किस चीज़ के बराबर है वेट ऑफ द सॉइल सैम्पल विद नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैम्पल ठीक है जनाब सिमिलरली हमारे पास ड्राई यूनिट वेट है सो so, जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास जो सॉइल सैम्पल होगा दिस विल बी अ ड्राई सॉइल सैम्पल ठीक है सो ड्राई का मतलब कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल से ख़त्म कर लोगे तो क्या बचेगा बाकी बाकी सिर्फ सॉलिड्स बच जाएंगे सो यू कैन से कि द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विल गिव अस द ड्राई यूनिट वेट ठीक है सो हेयर इट इज वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स ओनली सो वेट ऑफ द ड्राई सॉइल और वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैम्पल दिस विल गिव अस द ड्राई यूनिट वेट तो यहाँ पे आपको फिगर से भी समझाया गया है कि ये जो हमारे पास ड्राई यूनिट वेट है या वेट ऑफ द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल सैम्पल है या वेट ऑफ द सॉलिड्स है वो कैसे हम हासिल करेंगे तो हमें वाटर को रिमूव करना पड़ेगा डेफिनेट सी बात है तो अगर हम लेप में वाटर को रिमूव करते तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ओवन ठीक है लेकिन अगर फील्ड में ये वाटर रिमूव होता है तो वो किस चीज़ से रिमूव होता है सन से ठीक है जो हमारे पास सॉइल सैंपल है इसका मॉइस्चर कंटेंट कैसे ख़त्म होता है जब ज़्यादा धूप पड़ती है ठीक है जनाब सो अगेन कमिंग टू द सेचूरेटेड यूनिट वेट तो सेचूरेटेड का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास वर्ड्स ऑफ द सॉइल सैंपल है ऑल द वर्ड्स विल बी फिल्ड विद वाटर ठीक है तो उस सॉइल सैंपल को हम क्या कहेंगे सेचूरेटेड सॉइल सैंपल ठीक है Now this is दिस this is this water content is not the natural water content. ये वो water content है जिसकी वजह से ये soil sample completely saturated हो चुका है ठीक है और कोई भी word ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास पानी मौजूद ना हो So अगर ऐसा sample जो saturated है उसका weight divided by volume हम ले लें this will give us the uh, saturated unit weight. ठीक है So uh, सेम थिंग हमारे पास जो सॉइल सैम्पल है वो कम्प्लीटली सेचूरेटेड विद वाटर है तो लेब में अगर हम इसको ये प्रोसेस करेंगे तो हमें सॉइल सैम्पल को पानी में डबो के रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको आ, इसकी सरफेस को सिर्फ ड्राई करके उसका वेट लेना पड़ेगा लेकिन फील्ड में बात करेंगे तो फील्ड में हमारे पास ऐसा सॉइल सैम्पल हम आ, बारिश में रन ऑफ में या लेक्स में ऐसे ऐसा सॉइल सैम्पल हमें मिलेगा जो कि कम्प्लीटली सेचूरेटेड हो ठीक है ना कमिंग टू द सबमर्ज यूनिट वेट ठीक है सबमर्ज जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास जो यूनिट वेट है वो हम सबमर्ज सॉइल की फाइंड आउट करेंगे सबमर्ज सॉइल जो कि हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर से नीचे हम इसकी वेट लेंगे ठीक है सो इन दिस केस हमारे पास सबमर्ज सॉइल जो सॉइल कौन सा होगा जो कि वाटर के लेवल से नीचे हो जिस तरह के हमारे पास ये अगर लेट से वाटर लेवल है ठीक है और इसके नीचे हमारे पास ये सॉइल सैंपल है तो इस सॉइल सैंपल की आप अगर कोई यू कैन से कि आप इस पर यूनिट वेट इसकी फाइंड आउट करोगे इन दिस सेम फॉर्म तो उसको हम कौन सा वो कहेंगे यूनिट वेट दिस विल बी द सबमर्ज यूनिट वेट और अगेन हमारे पास सबमर्ज यूनिट वेट इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट हो सकता है दैट दैट इज सेचूरेटेड यूनिट वेट माइनस द यूनिट वेट ऑफ वाटर वाई माइनस द यूनिट वेट ऑफ वाटर देखिए जी सॉइल सैंपल को आप सबमर्ज करोगे तो डिफिनेट सी बात है वो सेचूरेटेड तो हो जाएगा ठीक है तो यूनिट वेट तो उसका ज़्यादा हो गया लेकिन पानी के अंदर रखने से या पानी के अंदर इसका वेट करने से क्या होगा कि पानी का अप थ्रस्ट फोर्स इस पर अप्लाई होगा ठीक है अपवर्ड फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू अशमीद इस प्रिंसिपल 
हमारे पास ये अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा जो इस सॉइल सस्पेंडेड सॉइल सैंपल या सबमर्ज सॉइल सैंपल पे लगेगा दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर देट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड विद दिस सॉइल सैंपल ये अप थ्रस्ट फोर्स उतना ही होगा जितना हमारे पास इस सॉइल सैंपल ने वाटर को रिप्लेस कर दिया है ठीक है सो इसी वजह से हम यहाँ पे सेचूरेटेड यूनिट वेट से वेट ऑफ वाटर को माइनस कर रहे हैं ठीक है तो आपको पता है ये जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है ये हमारे पास कांस्टेंट है ठीक है एम सिस्टम में दिस इज़ नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और सी सिस्टम में इट इज़ वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अपवर्ड फोर्स बॉइंट फोर्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ कि हमारे पास सॉइल सैंपल के सॉइल सैंपल पे एक वाटर का एक प्रेशर लगता है पॉइंट प्रेशर लगता है जो इसको ऊपर की तरफ धकेलता है ठीक है अच्छा नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्चुअली द रेशो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ एनी मटेरियल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब ये एक कंपेरिजन है या रेशो है यूनिट वेट ऑफ अदर सबसांस सबसांसिस टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ ठीक है चूंकि यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है ठीक है और इसके साथ हम यूनिट uh, बाकी यूनिट वेट्स को कंपेयर करते हैं ठीक है सॉलिड से दैट मटेरियल इज सॉइल तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल किस चीज़ के बराबर होगा यूनिट वेट ऑफ देट सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाई द यूनिट वेट ऑफ वाटर ठीक है लेट से हमारे पास द द मटीरियल इज ऑयल तो फिर यूनिट वेट ऑफ ऑयल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो यू कैन से इन केस ऑफ ऑयल यहाँ पे ऑयल होगा इन केस ऑफ सॉइल यहाँ पे सॉइल होगा बाकी ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा वाटर ठीक है जनाब तो आ, ये सारा कुछ हमारे पास एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड होगा ठीक है दिस इज दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओके इन केस हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी वन से कम आ जाए ठीक है तो मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में है जो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द यूनिट वेट ऑफ द सबस्टांस ठीक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये वैल्यू वन से कम आएगी ठीक है सो यू कैन से कि हमारे पास जो वेट ऑफ द सबस्टांस है वो कम है यूनिट वेट ऑफ वाटर ज़्यादा है तो मतलब जो भी मटेरियल है दिस इज लाइटर देन वाटर उसकी वजन वाटर से कम है ठीक है और अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी वन से ज़्यादा हो ठीक है अगर वन से ज़्यादा होगा जिस तरह यहाँ पे है तो मतलब क्या हुआ कि नोमिनेटर हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर ठीक है जनाब सो दैट्स वाई हमारे पास सबस्टांस की का वज़न ज़्यादा है वो नीचे चला गया है और वाटर का वज़न कम है तो वो ऊपर चला गया है ठीक है सो मतलब जो भी सबस्टांस है उसकी यूनिट वेट वाटर से ज़्यादा है ठीक है जनाब हेवियर सबस्टांस है ठीक है तो अगर आप सिंपल सी चीज़ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल वन से ज़्यादा आएगा या कम सिंपल सी बात है वो वन से ज़्यादा आएगा वाई बिकॉज हमारे पास जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है वो वाटर से ज़्यादा है ठीक है सर ना जो हमारे पास यूनिट uh, वेट की बात हो रही है सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास वन होगी वाई बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर तो अगर दोनों हमारे पास वाटर ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में वाटर और वाटर का यूनिट वेट होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड द वैल्यू वी विल गेट विल बी वन ठीक है तो हमें वन मिल जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज एक्चुअली वन ठीक है और फिर जिस जब तरह हम हेवियर uh, सब्सटेंसेस की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ती जाती है जिस तरह हमारे पास आयरन रिच सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी टू पॉइंट एट वन है ठीक है और सीमेंट की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्री पॉइंट वन फाइव है तो और भी बढ़ रही है एंड uh, जो हमारे पास लाइटर मटेरियल की तरफ जाएंगे जिस तरह इथेनॉल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वन से कम है और वुड की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी uh, ये जो हमारे पास है दिस इज़ आल्सो लेस देन वन 
सो देट्स वाई जो वुड हमारे पास है वो पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है और वेट उसका वाटर के रेस पर कम है ठीक है जनाब ओके नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स तो सिंपल सी चीज़ है जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो जिस चीज़ की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करें वो नोमिनेटर में होगा और जिस कंपैरिजन विद द यूनिट वेट ऑफ वाटर वो डिनोमिनेटर में परमानेंट ही है ठीक है सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो सिंपली यू कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स आर जी एस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड आर यू कैन से द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं ऐड कर लूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट में एक स्मॉल सा डिफरेंस है और वह ये है कि यूनिट वेट इज एक्चुअली द वेट पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम कहते हैं यूनिट वेट जिसको हम गेमा से डिनोट करते हैं ठीक है और दूसरा हमारे पास है डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास मास है और यहाँ पे हमारे पास वेट है दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस तो दोनों हमारे पास एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं हाउ मच डेंस दिस मटीरियल इज़ और हाउ मच हेवी एयर दिस मटीरियल इज ठीक है सो अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में आदर यू यूज द डेंसिटी और यूज द यूनिट वेट दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा ठीक है सो सिंपल यू कैन से कि जो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स होंगे ग्रेवल्स होंगे तो उनमें वर्ड्स ज़्यादा होंगे सो अगर वर्ड्स उसमें ज़्यादा है सो यू कैन से कि हमारे पास एम टी स्पेस उसमें ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी ठीक है इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस या ग्रेवल पार्टिकल्स हमारे पास क्या है 2.6 है और जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे तो उसमें ओपनिंग्स हमारे पास कम से कम होगी और वर्ड्स सो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो टू है तो वो हमारे पास कंपेरेटिवली जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिनमें वर्ड ज़्यादा है उससे Uh, हमारे पास उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है सो फाइनल प्रे पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है और uh, जो हमारे पास कॉर्सर पार्टिकल्स होंगे उसकी कम होती है ठीक है सो दीज और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यू मिनरल्स ठीक है जो कि क्लेम में पाई जाती है जिस तरह क्वार्स है करनाइड्स है इलाइड्स है एंड वगैरह वगैरह इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हमारे पास स्टेबल में गिवन है ठीक है सो ऑल द वे फ्राम क्वार्स टू ए ओलीवाइंस ठीक है इन सब की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे गिवन है यू कैन सी इट ठीक है डेट्स ऑल फ्राम दिस लेक्चर ठीक है एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल इन शाह वील डिस्कस द सीव एनालिसिस एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन थैंक यू वेरी मच